നമസ്കാരം പൊളിച്ചെഴുത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കുറച്ചു നാളുകളായി മതേതരത്വം ജനാധിപത്യം എന്നിങ്ങനെ വ്യക്തമായ നിർവചനമില്ലാത്ത മൂർത്തമായ ആശയങ്ങളല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വെച്ചും ഭാരതത്തിലെ പ്രമുഖരായ വ്യക്തികൾ അഥവാ സന്യാസിമാർ അവരുടെ വരികൾ അതിൽ പ്രധാനി നമ്മുടെ നാരായണ ഗുരുവാണ് നാരായണ ഗുരുവിനെയും എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ഹിന്ദു ധർമ്മം ഹിന്ദു സംസ്കാരം ഹിന്ദു മതം അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെയെല്ലാം അടിയോടെ നശിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ കൂടെ തുരന്ന് ഇല്ലാതെയാക്കുക പുറത്തു നിന്നുള്ള ആക്രമണം നടത്തിയാൽ പ്രയാസമാണ് വിജയിക്കാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അകത്തു നിന്ന് ഏതൊക്കെ തത്വങ്ങളുടെ പുറത്താണോ ഹിന്ദു സംസ്കാരം ഹിന്ദു ധർമ്മം നിലകൊള്ളുന്നത് അതിനെ അകത്തു നിന്ന് തന്നെ പൊള്ളയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തകർന്നു വീഴുമല്ലോ ആ ദുഷ്ടലാക്കോടുകൂടി ഉള്ള പ്രവൃത്തികൾ കുറെ കാലമായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കേരളം അതിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണശാലയുമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് ചെയ്യുന്നത് കോളേജ് പ്രൊഫസറുമാരും പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നവരും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടാവുമ്പോൾ അതിന് ഊക്കു കൂടും ശക്തി കൂടും ഇതാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മിന് അവരുടേതായ ഒരു ബുദ്ധിജീവി പട തന്നെയുണ്ട് ആ പടകളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നവർ അതിൽ സാമാന്യം തെറ്റില്ലാത്ത ഒരു പടയാളിയാണ് ശ്രീ സുനിൽ പി ഇളയിടം അദ്ദേഹം കാലടി ശങ്കര സർവകലാശാലയിലെ അധ്യാപകനാണ് എന്നാണ് അറിയുന്നത് വിഷയം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും അധ്യാപകനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ രീതിയിൽ കുറെ കാലമായി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഉള്ളു പൊള്ളയാക്കൽ ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗം നമുക്കൊന്ന് വിലയിരുത്തിയാൽ ഈ ശ്രമത്തിൻ്റെ തീവ്രത എത്രയാണ് തീഷ്ണത എത്രയാണ് ഇതിന്റെ തന്നെ പൊള്ളത്തരം എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകും പ്രധാനമായും ഇതിന് രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് മതേതരത്വം ജനാധിപത്യം ഈ രണ്ടിനും സുവ്യക്തമായ ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു നിർവചനം ഇല്ല നമ്മളുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളുമുണ്ട് ജനാധിപത്യം കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും മതേതരത്വം എന്ന വാക്കിന് ഒരു നിർവചനം തന്നെ ഭരണഘടനയിലില്ല ഭരണഘടനയിൽ ആദ്യം മതേതരത്വം ഉണ്ടായിരുന്നേയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ ഏകാധിപതിയായ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ആരോടും ചോദിക്കാതെയും പറയാതെയും ഭരണഘടനയിൽ ഈ വാക്ക് എഴുതി ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തോ മഹാമോക്ഷം കിട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആൾക്കാർ പെരുമാറുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷെ ഈ വാക്കിന് ഒരു നിർവചനമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും തല്ലാം കൊല്ലാം എന്തിനെയും വിമർശിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള വിമർശനത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് ശ്രീ സുനിൽ പി ഇളയിടം നടത്തുന്നത് നമുക്കതൊന്ന് കാണാം മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യവും ഒരുപക്ഷെ ഇതേതളവിൽ ഈ മതേതരത്വത്തിന്റെയും ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും ആ അന്തരീക്ഷത്തെ നിലനിർത്താനും പരിപാലിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയും എന്നത് അക്കാദമികമായ ഒരന്വേഷണം എന്നതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര ശരീരത്തിന്റെ തുടർ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ആലോചന നടത്തേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വൈജ്ഞാനിക അന്വേഷണം എന്നതിനേക്കാൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ സമകാലികതയോട് വളരെ കൂടുതൽ ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രമേയമായി പ്രയോഗ പ്രശ്നമായി ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട് മതനിരപേക്ഷത ജനാധിപത്യം എന്നീ ആശയങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെ പ്രാഥമികമായി അറിയുന്നത് പോലെ അത് രൂപപ്പെട്ടത് ആധുനിക ലോകത്തോടൊപ്പമാണ് നാടുവാഴ്ത്തത്തിന് ശേഷം രാജവാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആധുനിക രാഷ്ട്രങ്ങളും ആധുനിക ജീവിത ക്രമങ്ങളും പിറവിയെടുത്ത സമയത്താണ് മതനിരപേക്ഷതയും ജനാധിപത്യവും രൂപപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയിലാകട്ടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇതിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഇദ്ദേഹം ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് ഭാരതത്തിൽ ഇപ്പോഴെന്തോ 
അത്യാസം എന്ന നിലയിൽ എന്തോ കിടപ്പിലാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോകും എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് മതേതരത്വത്തിന് പണ്ടുള്ളതുപോലെ എല്ലാ മതങ്ങളും അവരുടെ വിക്രിയകളും പ്രക്രിയകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് എല്ലാവരും കൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ട് പലപ്പോഴും മതത്തെ മുട്ടി വഴി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരെയുണ്ട് മതങ്ങളുടെ മസില് പഠപ്പിക്കൽ പഴയതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് എന്ന് വേണം പറയാൻ പക്ഷേ പഴയ പോലെയുള്ള വർഗീയ ലഹളകളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഇപ്പോഴില്ല എന്നുള്ളതും യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മതേതരത്വത്തിന്റെ നിർവചനം എന്താണെങ്കിലും ശരി അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ആപത്ത് വന്നിട്ട് അത്യാസന്ന നിലയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഭാരതത്തിലില്ല അതുണ്ട് എന്ന് ഭാവിക്കുന്നത് മറ്റ് ചില ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ജനാധിപത്യത്തിന് ഇനി എന്ത് സംഭവിച്ചു അതിനും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ട് നോട്ടായിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജയിക്കുന്നുണ്ട് തോൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം അനുസ്യൂതം അനവരതം ഭാരതത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇപ്പൊ ജനാധിപത്യത്തിന് അത് കൂടാതെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ലോകതത്വം അവതരിപ്പിക്കുന്നു ജനാധിപത്യം ഉണ്ടായത് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലാണ് പുതിയ ലോകക്രമം വരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഭാരതത്തിൽ അതുണ്ടായത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ സമയത്താണ് എന്ന് ചുരുക്കം ഇതല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ അധർവേദം മുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിയൊന്നും വേണ്ട അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സൂത്രരൂപത്തിൽ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിലുള്ളതുപോലെയോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഗ്രാമങ്ങൾ ചേർന്ന് സഭയുണ്ടാകുന്നു സമിതി ഉണ്ടാകുന്നു ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റത്തിന്റെ വേറൊരു രൂപം കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഫോർമാറ്റല്ല ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ പിന്തുടരുന്ന ഫോർമാറ്റ് പാശ്ചാത്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പിന്തുടരുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒക്കെ അത് പാശ്ചാത്യമാണ് ഇതിനേക്കാൾ കുറെ കൂടെ ഇൻക്ലൂസീവായ ജനാധിപത്യമാണ് അഥർവേദം മുതൽ നമ്മൾ ശീലിച്ചു വന്നത് തിരുത്തണി എന്ന സ്ഥലം തമിഴ്നാട്ടിലെ അവിടുത്തെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു കുടം വരെ കണ്ടെടുത്തു വോട്ട് ചെയ്യുന്ന കുടം വോട്ടിടുന്ന കുടം ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭരണസമിതിയെ തീരുമാനിക്കാൻ ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഭരണസമിതിയെ തീരുമാനിക്കാൻ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന വോട്ട് പെട്ടി അത്രേ ആൾക്കാരല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു കുടം മതി വോട്ട് ശേഖരിക്കാൻ ഇതുവരെ കുഴിച്ചെടുത്ത് ഭാരതത്തിന്റെ ഭാരതം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു ഈറ്റില്ലമായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവരെല്ലാം പറയുന്നത് ഇതൊരു പാശ്ചാത്യ മൂല്യമാണ് അത് ഇവിടെ വന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്താണ് നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് അടുത്ത കാലത്താണ് എന്നെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതരം അജണ്ടയാണ് ഭാരതത്തിൽ മതേതരത്വമോ ജനാധിപത്യമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രാകൃതന്മാരായിരുന്നു കഷ്ടിച്ച് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ ആ മൂല്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലും ആശ്വാസമായി എന്ന് വരുത്താനുള്ളതിന്റെ ഒരടിത്തറ ഒരുക്കലാണ് ഈ സംഭാഷണം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ അടുത്ത പടിയിലേക്ക് കടക്കാം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഗാന്ധിജി കരുതിയിരുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം മതമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയം അധാർമികമാണ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് മതത്തെ വേറിട്ട് നിർത്തുക എന്നുള്ളത് തെറ്റായൊരു കാര്യമാണ് എന്നാണ് ഗാന്ധിജി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തെട്ട് ജനുവരി രണ്ടാം തീയതി വധിക്കപ്പെടുന്നതിന് മൂന്നാഴ്ചക്കാലം മുമ്പ് കൽക്കത്തയിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായി ആ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്യം ഞാൻ ഒരൊറ്റ ദിവസത്തേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരി ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരേയൊരു കാര്യം രാഷ്ട്രീയത്തെയും മതത്തെയും സമ്പൂർണമായി വേർപെടുത്തുകയായിരിക്കും എന്നാണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിന്ന് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിലേക്കുള്ള ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ ഗാന്ധിയുടെ ബോധ്യങ്ങളിലുണ്ടായി ഈ മാറ്റം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകാര്യ ബോധ്യങ്ങളുടെ മാറ്റം മാത്രമല്ല ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്ര ജീവിതം എന്തായി തീരാൻ പോകുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ഉത്കണ്ഠയുടെ പ്രകാശനം കൂടിയാണ് പ്രസംഗത്തിൽ മനുഷ്യനെ തെറ്റ് പറ്റാറുണ്ട് അബദ്ധം പറ്റാറുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് പകരം നാൽപ്പത്തെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി എന്ന്
തെറ്റിനെ ആരും കള്ളമെന്നും പറയാറില്ല തെറ്റ് പറഞ്ഞു തെറ്റ് പറഞ്ഞു ശരി തെറ്റിപ്പോയി പക്ഷേ ആ തെറ്റിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തെറ്റ് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും ഇങ്ങേര് കള്ളം പറഞ്ഞു എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ശ്രീ സുനിൽ പീളയുടെ സംസാരിച്ചത് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജാനുവരി രണ്ടാം തീയതി കൽക്കട്ടയിലെ പ്രസംഗത്തിൽ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു എനിക്ക് പരമാധികാരം കിട്ടിയാൽ രാഷ്ട്രീയവും മതവും തമ്മിൽ സമ്പൂർണമായി വേർപെടുത്തും എന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ഗാന്ധിജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജാനുവരി രണ്ടിനല്ല ഇത് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് സെപ്റ്റംബർ പത്തൊമ്പതിനാണ് ഗാന്ധിജി ഇത് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ആരും വിശ്വസിക്കേണ്ട ഗാന്ധിജിയുടെ കളക്ടഡ് വർക്ക്സ് സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ പത്തൊൻപത് പോലുമല്ല അവർ പറയുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന മഹാദേവ് ദേശായി സെപ്റ്റംബർ പത്തൊമ്പതിന് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് സംഭവിച്ചതായിരിക്കണം മൂന്നോ നാലോ ദിവസമോ ഒരാഴ്ച മുമ്പോ സംഭവിച്ചതായിരിക്കണം സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തര ഉത്തരമായിട്ട് ഗാന്ധിജി പറയുന്നു എനിക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു ദിവസത്തെ അധികാരം എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ റിലിജിയൺ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇതിന് രണ്ടിനെയും വേർപെടുത്തും രാഷ്ട്രീയവും മതവുമല്ല ഭരണകൂടവും മതവും സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്സ് അല്ല സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഗാന്ധിജി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ സുനിൽ പി ഇളയിടം അത് രാഷ്ട്രീയം എന്നാക്കി മാറ്റി അത് ഒരു ശരിയായ മാറ്റമാണോ അല്ലല്ലോ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ താൻ മതം കലർത്തി പരീക്ഷണം നടത്തുന്നു എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഗാന്ധിജി മാറിയിട്ടില്ല ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് മതത്തെ ഞാൻ വേർപെടുത്തും എന്നാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് അതിൽ തെറ്റെന്ത ഇത് പറഞ്ഞത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിയുടെ അടുത്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറി ചോദ്യം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഊഹിക്കാമല്ലോ മതം ഭരണകൂടത്തിന് അത്യാവശ്യമല്ലേ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ സെക്യുലർ അല്ലെങ്കിൽ മതത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയതിൽ ഏറ്റവും അധികം നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുള്ളത് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കാണ് പോപ്പിനാണ് ചരിത്രപരമായിട്ട് സെക്യുലർ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ ഉത്ഭവിച്ചത് പോപ്പിന്റെ അധികാരത്തെ രാജാവ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും പ്രശ്നമാകുകയും പോപ്പിന്റെ അധികാരം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതി വരികയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തെ മതമുക്തമാക്കാനായിട്ട് ഇറക്കിയ സിസ്റ്റമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസമാണ് സെക്യുലറിസം സെക്യുലർ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും അധികം വിഷമം അനുഭവിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോപ്പും പോപ്പിന്റെ അനുയായികളുമാണ് ആ അനുയായി ഗാന്ധിജിയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിജിയും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടെടുക്കുന്നു പറ്റില്ല ഭരണകൂടവും മതവും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഭരണകൂടത്തിന് മതം പാടില്ല ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ സെപ്റ്റംബർ പത്തൊമ്പതിന് ഒന്ന് തന്നെ വയ്ക്കുക ഡയറിയിൽ എഴുതിയ ദിവസം തന്നെയാണ് ഈ സംഭവം ഒന്നും വയ്ക്കുക ഇതിനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജാനുവരിയിലേക്ക് സുനിൽ പി ഇളയിടം പറിച്ചു നടന്നത് എന്തിനാണ് അവിടെയാണ് ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു ദുഷ്ടലാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മരിക്കുന്നതിന് ഒരു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് അപ്പോ ഗാന്ധി വധവുമായിട്ട് ഇതിനെന്തോ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് രാഷ്ട്രവും മതവും തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ രാഷ്ട്രീയവും മതവും തമ്മിൽ വേർപെടുത്തും എന്ന് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നായിരിക്കണം ഗാന്ധിജിയുടെ വധം എന്നുള്ള ഒരു സൂചന കൊണ്ടുവരിക സംസ്കൃതത്തിൽ ഇതിന് ജൽപം എന്ന് പറയും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളത് കൂട്ടിക്കെട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ പറയുന്നതിന്റെ ആ ശൈലി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളത് കൂട്ടിക്കെട്ടും അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് എനിക്ക് വയസ്സ് പതിനെട്ട് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ സമരം ചെയ്തവനാണ് ഞാൻ എന്ന് നിങ്ങൾ ധരിക്കും ഇതാണ് ജൽപം എന്ന ടെക്നിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല
നാൽപ്പത്തെട്ട് ജാനുവരി രണ്ടാം തീയതിയാക്കിയിട്ട് ഗാന്ധി വധവുമായിട്ട് ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തി ബന്ധപ്പെടുത്തിയോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല വധിക്കപ്പെടുന്നതിന് ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിനിതാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ കേൾക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു ഒരു ബിംബം ചിത്രം തെളിഞ്ഞു വരും ഈ സൂത്രപ്പണിയാണ് ഇദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഒരു ഡേറ്റ് തെറ്റിക്കുക നിഷ്കളങ്കമെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ആ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറി എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന് അല്പം കോട്ടം തട്ടും ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറി എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്രശ്നം വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് പോകും ആരാരോട് എപ്പോ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിനൊരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടല്ല അപ്പൊ അത് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഡേറ്റ് തിരുത്തി പറയുക എന്നിട്ട് ഗാന്ധിവധവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുക എത്ര സുഖസുന്ദരമായിട്ട് ജനമനസ്സുകളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നു നോക്കൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ഒരു തീസിസ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നമ്മുടെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ ഭരണഘടന അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നാം ഒരു പുതിയ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് രൂപം നൽകുന്നു ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഓട്ടും ഓരോ ഓട്ടിനും ഒരേ മൂല്യവുമാണ് നാം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ മാൻ ഈസ് ഇക്കൽ ടു വൺ വോട്ട് ആൻഡ് വൺ വോട്ട് വൺ വാല്യൂ പക്ഷേ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും തുല്യ മൂല്യം നിർദ്ദേശിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിലെ പ്രഖ്യാപനം ഒരു മനുഷ്യൻ ഓരോട്ടാണ് എല്ലാ വോട്ടിനും തുല്യ മൂല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓട്ടിനും പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓട്ടിനും എന്റെ ഓട്ടിനും നിങ്ങളുടെ ഓട്ടിനും ഒരു ഓട്ടിന്റെ വിലയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഓരോ ഓട്ടും ഓരോ ഓട്ടിനും തുല്യ മൂല്യവും സങ്കല്പിക്കുന്നെങ്കിലും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും തുല്യ മൂല്യം നൽകാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കഴിയാത്തിടത്തോളം കാലം ജനാധിപത്യം എന്നോ മതനിരപേക്ഷത എന്നോ പറയുന്നത് സാമൂഹ്യനീതി എന്നോ പറയുന്നത് സാക്ഷാത്കരിക്കാനാവില്ല എന്ന് അംബേദ്കർ ഭരണഘടന അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതില് വലിയ പെശകുകളൊന്നുമില്ല ഒന്ന് മതേതരത്വം എന്നുള്ള വാക്ക് ആ പ്രസംഗത്തിൽ അംബേദ്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അംബേദ്കറിന്റെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊട്ടേഷനാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ പറയുന്നത് അംബേദ്കർ അംബേദ്കർ ഇത് പറയുന്നു നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഓട്ട് അതിനൊരു വാല്യൂ പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ വാല്യൂ അല്ല അതാവുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസി ഒരുപക്ഷെ അർത്ഥശൂന്യമായി പോകും അത് സാമൂഹ്യ നീതിയുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അംബേദ്കർ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് കാര്യമൊക്കെ ശരി പക്ഷേ അംബേദ്കറെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ കളി ഇതിന്റെ അടുത്ത വരികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് വൺ വോട്ട് വൺ വാല്യൂ ബട്ട് വൺ മാൻ നോട്ട് ഈസ് ഇക്കൽ ടു വൺ വാല്യൂ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും തുല്യ മൂല്യമല്ല പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു മൂല്യമാണ് അദാനിക്കൊരു മൂല്യമാണ് തെരുവിൽ അലയുന്ന മനുഷ്യന് വേറൊരു മൂല്യമാണ് ഇത് തുല്യമാകാതെ ജനാധിപത്യ ഇല്ല ഇതായിരുന്നു അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ സംഗതി വ്യക്തമായല്ലോ പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊരു മൂല്യം അദാനിക്ക് വേറൊരു മൂല്യം എങ്ങനെയാണ് അനായാസമായിട്ട് അദാനി എന്നുള്ള വ്യക്തി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നാക്കിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ ഉന്നം വ്യക്തമാണ് ഈ കുഴപ്പത്തിന് മുഴുവൻ കാരണക്കാരൻ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുപ്പക്കാരനായ വ്യവസായി എന്ന് ഇവരെല്ലാം കൂട്ടിഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന അദാനിയുമാണ് ഈ ഇനിക്വാളിറ്റിയുടെ തുല്യത ഇല്ലായ്മയുടെ കാരണമായിട്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവര് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അംബേദ്കർ ഇതൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞത് നോക്കൂ എനിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ഒരേ മൂല്യം കിട്ടുമോ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് കിട്ടുകയില്ല കാരണം കൂടിക്കണക്കായ ആളുകളുടെ വോട്ട് വാങ്ങിച്ചു വന്ന എം പിമാർ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളുടെ മൂല്യം എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഉണ്ടാവാനും പാടില്ലല്ലോ ഞാൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു വളരെ ചുരുക്കം വരെയായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ എന്നെ മാത്രമായിരിക്കാം പ്രധാനമന്ത്രി അങ്ങനെയല്ല ഇത് രണ്ടും തുല്യമാകണം എന്ന് വാശി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ അതിന്റെ പേരിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയാണോ അത് കൂടാതെ അതിൽ ഒരു ഒരു പരദൂഷണം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക അദാനി ഈ പറയുന്നത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും കൂടെ തലയിൽ കോട്ടയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നു അദാനിയെ
അതാനി പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ആ മന്ത് വലിയ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേർക്ക് നടത്തുന്ന ഈ ഉപാലംഭം ഒരു മര്യാദയായില്ല ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മതേതരത്വം ജനാധിപത്യം എന്നൊക്കെ പറയരുത് പന്തൽ കെട്ടി സ്റ്റേജ് ഇട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് നരേന്ദ്രമോദിയെ ചീത്ത പറയുക അതാണ് അതിനുള്ള മാർഗം അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ പ്രൊഫസർമാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അതങ്ങോട്ട് നിർവഹിച്ചോ അതല്ലാതെ ഇതിങ്ങനെ ഒളിച്ചു കിടത്തരുത് അത് മര്യാദയല്ല അടുത്ത തീസിസ് കേട്ട് നോക്കാം ഭംഗിയുള്ള തീസിസ് ആണ് ഒരു മതത്തിന് ഇപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ വയ്ക്കാൻ സത്യാഗ്രഹ ഘട്ടത്തിൽ ഗാന്ധിജി വരുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിജി ഗുരുവായിട്ട് കൂടി കാണുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിജി ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഹിന്ദു മതം മോക്ഷത്തിന് പര്യാപ്തമാണെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ പറഞ്ഞാൽ മതി എസോർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാസ്തവത്തിൽ ഗുരു പറഞ്ഞ ഉത്തരം പക്ഷെ ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നല്ല ഗുരു പറഞ്ഞത് എല്ലാ മതങ്ങളിലും മോക്ഷമാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന ആ ഉത്തരം ഗാന്ധിജിക്ക് തൃപ്തിയായിട്ടില്ല കേട്ടോ ഗാന്ധിജി അന്ന് ജാതി ശരിയാന്ന് കരുതുന്ന ആളാണ് ഗുരുവിനോട് തന്നെ ഗാന്ധി പറയുന്നുണ്ട് ജാതി പ്രകൃതി സഹജല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജിക്ക് ആ ഉത്തരം തൃപ്തിയായില്ല ഗാന്ധിജി പിന്നെയും ചോദിച്ചു മറ്റു മതങ്ങളുടെ കാര്യം ഇരിക്കട്ടെ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഗുരു പറഞ്ഞ മറുപടി അതിന്റെ ഇന്നത്തെ നില വെച്ച് അങ്ങ് ഇനിയും ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ ജനിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഹിന്ദു മതത്തെ കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ഗാന്ധിയൊന്നും പോരാ എത്രയോ ഗാന്ധിമാർ ഞാൻ ഈ ഗാന്ധിയും ഗുരുവും തമ്മിലുള്ള സംവാദം ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളിലുണ്ട് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളിൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന പുസ്തകം ശ്രീ പി പരമേശ്വരന്റെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്ന പുസ്തകം അതിൽ ഈ സംഭാഷണമുണ്ട് കെ സുരേന്ദ്രന്റെ ഗുരു എന്ന ചരിത്രാഖ്യായികയിൽ ഈ സംഭാഷണമുണ്ട് ഇതൊക്കെ വിടുമെന്ന് ശിവഗിരി മഠത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ഈ സംഭാഷണം കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം വളരെ ചെറുതാണ് ആധ്യാത്മിക മോക്ഷലാഭത്തിന് ഹിന്ദുമതം മതിയാകുമെന്ന് സ്വാമിജി വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നാരായണ ഗുരു പറയുന്നു അന്യമതങ്ങളിലും മോക്ഷമാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു ഇത്രയും സുനിൽ പിള്ളയുടെ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് അന്യമതങ്ങളുടെ കാര്യം ഇരിക്കട്ടെ ഹിന്ദുമതം മോക്ഷലാഭത്തിന് മതിയാകുമെന്ന് സ്വാമികൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഗാന്ധിയുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇവിടെയും സുനിൽ പിള്ളയുടെ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അതിന്റെ ഉത്തരത്തിലാണ് കളി അതിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത നാരായണ ഗുരുസ്വാമിയുടെ ഉത്തരം ധാരാളം പര്യാപ്തം തന്നെ എന്നാൽ ഹിന്ദുമതം ധാരാളം പര്യാപ്തമാണ് മോക്ഷമാർഗത്തിന് ഇതാണ് പറയുന്നത് ലൗകികമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയാണല്ലോ ജനങ്ങൾ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഗുരു കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു അപ്പോ ഹിന്ദുമതത്തിലൂടെ മോക്ഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഗാന്ധിമാര് വേണം എന്ന് ഈ സുനിൽ പിള്ളയിടം എന്ന വിദ്വാൻ പറഞ്ഞത് നുണയല്ലേ ധാരാളം പര്യാപ്തമാണെന്നാണ് നാരായണ ഗുരുവിന്റെ മറുപടി എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞത് വരുന്നുണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി ഐത്താചാരവും മറ്റും കൊണ്ടുള്ള അസ്വാതന്ത്ര്യമല്ലേ ആധ്യാത്മിക മോക്ഷത്തിന് മതപരിവർത്തനം ആവശ്യമാണെന്ന് സ്വാമിജിക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടോ സ്വാമിജി പറയുന്നു ആധ്യാത്മിക മോക്ഷത്തിന് മതപരിവർത്തനം ആവശ്യമില്ല ഗാന്ധി വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു ലൗകിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനാണല്ലോ നാം പരിശ്രമിക്കുന്നത് അത് സഫലമാകാതെ വരുമോ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഗാന്ധിജി അത് സഫലമാകാതെ വരുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് അത് സഫലമാകാതെ വരികയില്ല നടക്കും എന്ന് നാരായണ ഗുരു പറയുന്നു പക്ഷേ അതിന്റെ രൂഢമൂലത ഓർത്താൽ പൂർണ്ണ ഫലപ്രാപ്തിക്ക് മഹാത്മജി വീണ്ടും ഇവിടെ വരേണ്ടി വരും കാരണം നമ്മളുടെ പാരതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആഴം അത്രയ്ക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സമ്പൂർണമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ഭാരതം ഉണർന്നു വരാനായിട്ട് ഗാന്ധിജിക്ക് വീണ്ടും വരേണ്ടി വരും ഇതാണ് നാരായണ ഗുരു പറയുന്നത് മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഹിന്ദുമതത്തിലൂടെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മോക്ഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഗാന്ധി വീണ്ടും വീണ്ടും വരണം എന്ന് ഈ വിദ്വാൻ നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും നാരായണ ഗുരുവിന്റെയും ചെലവിൽ ഹിന്ദുമതം ഒരു മോശപ്പെട്ട മതമാണെന്ന് വരുത്തി തീർത്തത് എന്തിനാണ് ഇതല്ലേ ഒരു ദുഷ്ടലാക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മഹാപാപം ഗുരുക്കന്മാരുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ മഹാപാപമാണ് ഇവരൊക്കെയാണ് കാലടി ശങ്കരാചാര്യ കോളേജിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ കഷ്ടം എന്നല്ലാതെ
നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പറ അരിയിട്ട് വേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെന്തോന്നറിയാനായിട്ട് ഓരോ വറ്റും എടുത്ത് ഞെക്കി നോക്കണ്ട ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വറ്റ് എടുത്ത് ഞെക്കി നോക്കിയാൽ മതി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രസംഗത്തിലെ മൂന്നോ നാലോ വറ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഞെക്കി നോക്കിയത് ഒരെണ്ണം പോലും വെന്തിട്ടില്ല മാത്രമല്ല വിഷം നിറഞ്ഞതും കൂടെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മലയാളികളോട് ഒരു അപേക്ഷയുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ മുഖവിലേക്ക് എടുക്കരുത് എന്ന് മാത്രമേ ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഇദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയെ സേവിക്കുക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തു നുണയും പറയാം എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അനായാസമായിട്ട് അവർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നുണകൾ അവതരിപ്പിക്കും അതിൽ അവർക്ക് കുറ്റബോധമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ബുദ്ധി പാഴാകുന്നത് നമ്മുടെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി പാഴാക്കുകയും അതിൽ വിഷം കയറ്റുകയും അത് വികൃതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിജീവി പടയിലെ ഒരു പടയാളിയുടെ പൊളിച്ചെഴുത്ത് മാത്രമാണ് നാം ഇന്ന് കണ്ടത് ഇനിയും എത്രയോ പേരുണ്ട് പുതിയൊരു പൊളിച്ചെഴുത്തുമായി വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം Thank you.